，都唔知你揾喺間房嗰度。咁你有一個窗啊，一個窗望出去有幾棵樹啊咁樣。咁呢呢個就你見到。我突然話：啊，我有兩三開攞兩個窗，你開另外窗又見到有湖，又見到有海，又見到有啲開咗新嘅窗，你可以見到不同嘅嘢。咁你個眼光大咗好多。國新可以由基層香港仔變成知名天文學家，好大程度因為佢喺適當嘅時候離開咗香港呢個狹窄湯房，唔使坐井觀天。雖雖然我哋屋企以前就係住喺香港大對面。就講俾你聽，我從來未入過香港大學，都唔係屬於你嘅地方。你明唔明我講咩？你你個羅東宿舍全部咧，如果你咁嘅有錢女住喺度，即係諗都冇諗過啊！即係同呢個香港大學咩有咩關係？國新中學讀培正書院嗰時，中文中學唔單止申請唔到香港大學，連公務員都冇得考。咁你就我哋變咗個個出路係窄咗，但係窄咗可能對我哋仲有啲好處。国新六七年毕业之后，就拎住爸爸嘅一千蚊加币，胆粗粗只身去加拿大读工程。之后生活费同埋学费就靠兼职同埋奖学金维持。离开人烟稠密嘅香港，国新随意仰望夜空，第一次见识到个天有几广阔。你夜晚一行出去外面，你就成天都系星。我哋嘅祖先就唔使好耐以前，百零年前，佢哋个个都知道，因为佢冇灯光。夜晚一太陽落咗山，佢成天都係升，佢佢嘅感覺佢直接好多。後來受著名英國天文學家霍伊爾嘅著作啟發，決定中途轉修天文學，開展咗近四十年嘅追星日子。先喺加拿大卡爾加尼大學教天文學超過二十年，又做過人造衛星奧甸嘅加拿大主持人，同埋台灣中研院天文研究所主任。零六年，國新獲徐立之邀請去港大做理學院院長。佢決心要將成就咗佢嘅西方教育帶到香港，為學生多開幾扇窗。最大嘅改變係將所有學科統一招生，等學生第二或者第三年先至揀主修科。教學以前嚟講，譬如話要嚟讀數學咧，我主要教你點樣計數。我我而家第一年完全唔教計數，俾啲實際嘅問題俾佢，即係社會上、科學上、工程上有咩數學係可以用喺呢一方面。以前香港大學香港學生好叻嘅。你你嗰啲咧，你俾條數佢計咧，佢又計得快，又計得準。但你問佢，你條數有乜用？冇人講得出。我講你聽，真係冇一個講得出，係將呢個科學帶到佢嘅現實嗰度。國新亦都致力於推動學生參政。其實香港大學呢個制度咧，都係好民主嘅，因為好多嘅我哋叫做 committee 咧，都有學生代表喺裏面。即係我嗰陣時。啲外國學生佢要爭取做啊，要自己要選舉，選到邊個入去做代表，我哋都要拉夫嘅。<笑>你明我講咩？<笑>要拉夫，冇人肯做。好<笑>多呢啲咁嘅嘢，學校嘅行政嘢咧，係影響你嘅，直接影響學生。咁你想你自己有一個聲音喺度，咁你最好嘅聲音唔係話喺街度咁動喺個派周圍行，唔係咁樣，你就喺個制度裡面去,去,去改變佢